¿Qué onda, vikingos? ¿Cómo están? Para mí es un gusto, un gran gusto saludarlos en un lunes con un video nuevo. ¿Recuerdan lo que les dije el viernes pasado en Más Terror en el episodio 47? Pues aquí está, lo prometido es deuda. Y otra cosa más, hoy en la noche, a las 9 de la noche, voy a subir otro video para que no te lo pierdas. Así que si le das like a este video y le das like al video de la noche, eso sería de mucha ayuda para que esto se pueda ver con más personas en más lugares. Contexto rápidamente. Estoy en el episodio número 47 de Más Terror en vivo conduciendo el programa casi al final, que ahora se hace a las 9 de la noche. Casi al final, por ahí de las 10 y media, 10.40 de la noche, recibo un WhatsApp de un seguidor que es fan del programa y me dice lo siguiente. Bueno, solamente me envía los audios, los reenvía. No sé si esto ya se haya compartido en otros lados. Imagino que sí por la índole de, pues ahora sí que, lo paranormal que se ve y se aprecia que sí está bien creepy. Y vaya, me comentan muchas cosas. Así que lo que estás a punto de ver en este video son pruebas fantasmagóricas aparentes que sucedieron en la ciudad de donde soy, en Monterrey, a escasos 10 minutos de aquí. Vas a ver fotografías, vas a escuchar audios, vas a saber el contexto de todo lo que sucede detrás de esa mujer fantasma. Te lo explico, es muy sencillo. Al parecer un camionero acá en Monterrey está en su ruta, está en su trayecto, cuando desde la base donde lo están monitoreando, le dicen, oye, hay alguien contigo y no está permitido, pero vamos a escuchar los audios originales. No le creían que, and que andaba drogado, que por eso había salido y que la verga hasta que checaron la cámara. No, dicen que el vato salió de ahí de Marinela, Monterrey, de una línea que se llama Star. La verdad no sé para dónde iba, pero dicen que hay video, nada más que me lo manden, ahí se lo mando. Así que, bueno, dicen que fue como a las 2 o 3 de la mañana, que no le creían, que pensaban que el vato andaba bien drogado porque se salió una recta, hasta que checaron la cámara y ya se dieron cuenta que se le había subido la señora muertita, que, tra que traía ropa como de los años 80 y sí, la foto se le mira. Ok, aquí tenemos la fotografía y como te lo expliqué hace algún momento, es una persona que va conduciendo, creo que es un autobús o un tráiler, no estoy muy seguro. Ya escucharon el audio anterior, ya saquen sus propias conclusiones. Yo ahorita estoy muy emocionado por esto que estamos viendo. Sucede en el año 2024, o sea que es reciente. Eh, hace en marzo, el 31 de marzo a las 3.10 de la mañana. Aquí tenemos el camionero que va conduciendo su camión o tráiler, no sé qué sea. Y él no se percata de lo que tiene al lado izquierdo sino que las personas que están en un grupo de WhatsApp donde hay puros operadores comentan lo siguiente. Aquí vamos a censurar los números telefónicos. <ríe> te voy a ir, a ir mostrando sin, <ríe> sin que te vean los números. Su apoyo con operador 2232 para confirmar si está autorizada una segunda persona en la unidad. Es lo que dicen arrobando a tráfico urgen o urgen, no, no sé cómo se pronuncia. Um, contestan, no está autorizada esa persona para que lo baje, por favor. Me apoyan hablándole por el intercomunicador, por favor, ya que a mí no me toman la llamada. Está ocupado, al parecer. La verdad, no nos atiende el intercomunicador. Y se logra ver aún en las cámaras. O sea, las personas que están monitoreando las cámaras se percatan de lo que está viviendo esta persona. Tratan de comunicarse con él y él no hace caso. Y esto es lo que intentaban advertirle. Ahí contigo, carnal, hay una señora de una extraña vestimenta. Y la neta sí está bien creepy. Madres. Y aquí tenemos otro audio. <risa> Ay, ¿qué, va? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos a escucharlo. No, es, el que va manejando es un camarada. Fue mi cuñadillo, güey. El que... El que... El que me mandó los el, ¿Cómo se llama? Las fotos, güey. Fue mi cuñadillo. Pero no, sí, güey, sí. ¿Vale lo que es, compadre? Ahí se los trepó y ahí... De hecho, hasta las pinches conversaciones de monitoreo, porque moni monitoreo le habló, güey, a él. Que si por favor se podía parar para bajar a la... O sea, a, a la persona que iba con él, ¿verdad? Porque no estaba permitido. Y este... Y el vato le dijo que, pues, ¿quién, verdad? Que, pues, no es cierto, que, que, pues, él iba solo. Y ya, este, checaron cámaras y todo el pedo, y ahí iba la ruca, güey. Y ya empezaron a hablar 
monitoreo le habló a los superiores, güey, para que le hablaran. Y luego ya cuando checaron otra, eh, de cuenta que le hablaron al vato, no contestaba, y luego le hablaron. Y este, el vato les dijo que iba solo, luego volvieron a checar las cámaras, güey, y ya no iba nadie, güey. Se des, de cuenta que se les desapareció en una mamada donde el vato volteó y ya no estaba. Así es como lo vamos escuchando, no sé si el, eh, el orden específico, pero vaya, no importa después de lo que estamos viendo. Eh, quien me envía este WhatsApp eh, se llama Rafael Ramírez, le mando saludos, gracias por compartirlo, carnal. Y me dice, Cacho, buenas noches, me pasaron estos audios de mi trabajo. Aparentemente es la fantasma o el fantasma de una mujer que se subió a un tráiler acá en Monterrey. Y pues yo emocionado le digo, oye, pues está bien chido, din, dime qué onda con eso. Y, y si lo puedo transmitir, me dice que sí. Y me comenta, el contexto es, lo que es, es que iba saliendo de cliente, dice, lo que es, lo que sé es que iba saliendo de cliente de Marinela, ahí en el interpuerto Salinas Victoria. Saludos para toda mi raza de Salinas Victoria, los adoro. Y se le subió por la carretera Colombia. Ok, la carretera Colombia queda, me queda aquí a um, escasos siete minutos, diez minutos, yo creo. Es de la empresa Transportes Urgentes de Nuevo León. Iba para la planta de López Mateos ahí por la granja. Todo queda muy cerca de donde vivo yo. Y ese es el contexto que me dicen. Y pues después, hoy me mandó estas fotografías. Me dice, buenos días. Como dato adicional, es muy común que los traileros siempre lleven algún peluche como acompañante. La creencia es que esto evita que se le suba algún muertito al asiento del copiloto. Y por eso me manda estas fotografías de la gente que, con la que él trabaja en esta empresa. Y pues sí, traen un tiger. Un, la novia de, de Chucky que aparece, como que toda la raza carga con un peluchito para eso ahí me manda unos ejemplos, lo que dicen es que lo que puede pasar es que puedas llamar la atención de, de algún fantasma o alguna entidad, algún niño, alguna mujer y pues es lo que percibimos en estas, en estas capturas de pantalla de la cámara, aquí aparece cómo esta persona no puso su peluchito aquí y esto es lo que capta no sé si alcance a percibir, sino como lo lo arreglamos en postproducción. Una mujer fantasma muy, muy característica, con una expresión muy creepy. ¿Qué opinas? Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto que estamos viendo. Y te repito, aquí está la conversación de WhatsApp donde todo sucede. Oh, 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 oh. Y bueno, te repito que yo no sé si esto ya se haya subido en algún otro lugar. A mí me llega de esta manera, en la manera en que Rafa, un seguidor del canal del programa de Más Terror, está viendo nuestro programa en vivo y nos envía esto diciéndome, oye, esto sucedió en mi trabajo. En su trabajo, aparentemente es el fantasma de una mujer. Esto es lo más creepy que he visto en mucho tiempo mucho, mucho tiempo y quería compartirlo con todos ustedes. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos al ratito con un video más. Sí, hoy lunes dos videos. Bye.